电影中那些不合理的场景，你都知道吗？车门真的可以挡子弹吗？一真男人从不回头看爆炸，在很多电影中可以看见炸弹在主角身后爆炸，而主角一点也不慌，头也不回的慢慢离开。虽然看起来很帅，但这在现实中是不可能的，因为大规模爆炸产生的冲击力是很强的，甚至可以将人瞬间掀翻在地。就算没有冲击波，那么爆炸产生的碎片也会四处飞溅，有可能就会直接飞到主角的脑袋上。二，电影中一枪打爆汽车的桥段很常见，但事实上，普通的子弹根本不可能造成爆炸，就算是打中油箱也不会导致爆炸，因为汽油的燃点是四百二十七摄氏度，而子弹打到车漆上最多擦出点小火花，所以子弹射爆汽车实际上是无稽之谈。三，汽车挡子弹在很多电影上都曾上演过，但事实上，除了车轮和发动机，其他地方都能被子弹轻易射穿。现实中的警察面对歹徒时躲在车后。并不是为了挡子弹，而是为了遮挡对方的视线。四，在很多西部片中，我们经常可以看到主角在打完手枪后，会将手枪潇洒的转几圈，然后收住枪套。这看起来非常帅气，但实际上这种耍酷方式很容易走火，一个不小心可能自己就没了。五，在一些战争片中，有一些人拿着机枪一刻不停的扫射，但这是不存在的。现实中，重机枪必须有两个人，甚至有两人以上来使用，一个负责射击。一个负责填弹和为枪管降温，因为一般的机枪都可以做到每分钟六百发，而高射速的同时也会导致枪管发热融化，因此不存在机枪一直扫射的情况。真实的枪手一般会扫射、点射、配合来防止枪头融化。六，在 X 战警中，幻影行动之前总喜欢戴上耳机播放音乐，而子弹到墙壁的时间只需要零点零一秒，所以在这种速度下他根本听不到音乐。还有在悬崖爆炸时。快银救人是带着他们逃出来的，他的速度已经达到了光速的四百五十倍，快银能承受，但被救的人可不行，因为这种速度跟空气摩擦，到了安全的地方恐怕已经变成一捧灰了。具体可参照陨石坠落所产生的摩擦力乘十倍。七，在漫威宇宙中，钢铁侠的盔甲非常强大，而且防御力极高。被灭霸用一整个星球砸了都没事但托尼·史塔克只是一个普通人。纵然机甲硬度再高，在这种攻击之下的普通人，恐怕也只会被震成一滩血水。八、啊，在各种电影中，我们经常能看到定时炸弹会有裸露的两根线，一根红的，一根黄的，而主角一定要到最后一秒再去剪断引线。虽然看起来紧张又刺激，但现实中一般会先疏散人群转移，因为拆除炸弹的风险太大了。如果设计者不想让你拆，那就绝对拆不了。而那种有两根线的炸弹是最原始的炸弹，那时候的制作者。会采用这种方式来辨别零线火线，避免拉错线把自己给炸了。而如今的拆除炸弹一般是拆除雷管，只要拆除了雷管，就是把炸弹当球踢也没事。九，电影中经常会有主角被敌人逼到悬崖边，无奈之下跳崖落水逃生，往往跳崖后不仅没事。还会因此获得奇遇，但其实水面并不是我们想的那么柔软，从高空坠落进水面就会落在水泥地上差不多，很可能造成重伤或者死亡。就算你运气好，没有及格死亡，那么在强大的撞击力下也会让你晕过去，最终在水中溺亡。飞行时的飞机破个洞，真的会将人瞬间吸出吗？美国的真实事件就佐证了这一想法。十，在空难题材电影中，很多场景都是飞机在飞行中损坏，由于内外压力的缘故，人和椅子瞬间被吸出机舱。这种桥段看似非常合理，但实际上，如果飞机真的出现破洞，内外气压会在几秒内持平，也就不会出现这种场景。就算有，也是在刚刚破损的前几秒内。在现实中就有这个案例：一九八八年的美国波音七三七客机，因为超过飞行年龄还继续使用，在爬升时飞机破损，机舱上方开了个大口子，但并没有发生电影中人被吸出的场景。最终，该飞机安全落地，只有一名空姐被强风吹走，不幸身亡。十一，在各种灾难电影中，陨石即将撞击地球的场景屡见不鲜，而科学家必须在几小时内做出应对措施。但这种事情在现实里是不可能发生的，因为在地球各地，用以观察太空的机构数不胜数，而他们的观测结果显示，未来一百年内没有陨石的轨迹和地球相撞。如果真的出现这种情况，那么科学家们也能够提前预测并拦截。十二，在电影《地心引力》中，女主留下的眼泪漂浮在空中。看起来非常唯美，但事实上，在太空中流下的眼泪只会粘在脸上，除非人力的关系，否则根本不会飘出去。十三，有些太空灾难场景里，伴随着空间站爆炸而来的，还有震耳欲聋的爆炸声。但我们知道，太空中是不能传声的。在地球上，我们之所以能听见，是因为声音通过空气传播，而太空中的声音是没有传播介质的，所以在太空中只能看见，却听不见。那么你还知道哪些不合理的电影场景呢？欢迎留言评论。